హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల తులారాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్య నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల తులారాశి ఫలితాలు అసలు తులారాశికి అధిపతి ఎవరు అది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడు అయితే శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఏ రాశిలో ఉందో మనం తెలుసుకుంటే ఆ రాశి యొక్క సంచారం శుక్రుడు ప్రభావం తులారాశి మీద ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు తులారాశి యొక్క అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్రుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు అని చెప్పానంటే కన్యా రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే తులారాశి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్రుడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు అనమాట వెనకాలుగా అనగా వ్యయంలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంతవరకు నాలుగో తారీఖు అక్టోబర్ నాలుగో తారీఖు వరకే వ్యయంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు శుక్రుడు తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ తులారాశిలోకి వచ్చేస్తాడు అంటే జన్మరాశిలోకి వచ్చేస్తాడు అయితే ఈ నాలుగు రోజులు అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు ఎలా ఉంటుంది ఐదో తారీఖు నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలు తులారాశి వారికి ఇవ్వబోతున్నాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి నాలుగు వ్యయం అంటే ఒకటో తారీఖు నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అంటే తులారాశికి మనం చెప్పుకోబోయే చెప్పుకుంటున్నటువంటి తులారాశికి కన్యా రాశి వ్యయ రాశి పన్నెండవ రాశి అంటే వ్యయాల వ్యయాల్లో ఉండేటువంటి వాడు ఎవడు కూడా అంత తేలిక మనకు శుభం చేస్తాడా చెయ్యడు అసలు ఆ రా పేరులోనే ఉంది అది వ్యయం అనేటువంటిది కానీ ఒక్క శుక్రుడికి మాత్రమే శుభస్థానం వ్యయస్థం చాలా వ్యయస్థానం శుభంగా ఉంటుంది కనుక ఒకటి నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా శుక్రుని యొక్క సంచారం వ్యయంలో ఉన్నప్పటికీ కన్యా రాశిలో సంచారం చేస్తున్నప్పటికీ ఆ సంచారం వ్యయ సంచారం శుక్రుడికి ఒక్కడే శుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నాడు తులారాశి వారికి వాడు ఆ రాశి యొక్క అధిపతి కూడాను శుక్రగ్రహం దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క ఐదో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ఇరవై ఐదు రోజులు అక్కడ అప్పుడు ఎక్కడ సంచారం చేస్తున్నాడు శుక్రగ్రహం వారు అంటే తులారాశిలోకి వస్తున్నాడు తులారాశి వాడు సొంత రాశే వాడు సొంత రాశిలోకి వచ్చి అక్కడ సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరింట్లో వాడు సంచారం చేస్తూ ఉంటే బాగా ఉండటండి శుభ్రంగా ఉంటాడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఆనందాన్ని తులారాశి వాళ్ళకి పనిచేస్తాడు ఆ రాశి యొక్క అధిపతి వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తులారాశి వారికి ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు కూడా చాలా బాగా ఉంది ఈ ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పటికీ నాలుగు తర్వాత నుంచి స్వర స్వరాశి అయినటువంటి యొక్క తులారాశిలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఆ సంచారం చక్కగా ఉంది కనుక తులారాశి వారికి అక్టోబర్ నెలలో రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్రగ్రహ సంచారం మూలంగా యోగదాయకంగా ఉంటుంది అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది అని తప్పకుండా చెప్పవచ్చు ఇది తులారాశి వారికి ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు అత్యంత యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే రాశ్యాధిపతి సంచారమే ఆనందదాయకంగా ఉంది శుభప్రదంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది గందగండి కాల్సింది ఏముంది తులారాశి వారికి అన్ని విధాలుగా కూడా కలిసి వస్తుంది కార్య జయం లభిస్తుంది కార్యసిద్ధి లభిస్తుంది ఈ తర్వాత గురువు గారి యొక్క సంచారం ఎక్కడ ఎలా ఉంది గురు సంచారం ఈ నెల అంతా కూడా రెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే గురువు ఎక్కడ సంచారం చేస్తున్నాడు అనమాట వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి తులారాశి తులారాశికి వృశ్చిక రాశి రెండవ రాశి అవుతుంది కాబట్టి తులారాశి వారికి రెండవ రాశి అయినటువంటి వృశ్చిక రాశిలో ఇదిగో ఈ గురువు గారి యొక్క సంచారం జరుగుతుంది రెండవ రాశి అంటే ఏమిటి రెండు అంటే ధనస్థానం ఎవరికైనా ధనస్థానం వాక్కు స్థానం విద్యాస్థానం అక్కడ ఎవరు సంచారం చేస్తున్నారు గురువు గారు సంచారం చేస్తున్నాడు అంటే అది ఏ రాశి ఎవరిది వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి కుజుడు 
గురువులు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు ఒక మిత్ర క్షేత్రంలో సంచారం చేస్తున్నాడు గురువుగారు ఆయన ధన 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 విద్య కుటుంబ మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇస్తాడు గృహకారకుడు కుటుంబకారకుడు ధనకారకుడు విద్యాకారకుడు వాక్కారకుడు అసలు గురువుగారు తలుచుకుంటే ఇవన్నీ ఏమిటండి అన్నీ గురువులోనే ఉన్నాయి అటువంటి గురువు విద్యాస్థానం ధనస్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మిత్రక్షేత్రంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తులారాశి వారికి ఇందాక శుక్ర సంచారం ఎంత అనుకూలంగా ఉందో అంతకంటే ఎక్కువగా అనుకూలంగా ఉంది గురువు గారి యొక్క సంచారం ధన లాభం కలుగుతుంది కార్య జయం జరుగుతుంది ఆర్థికంగా చాలా బాగా ఉంటుంది తులారాశి వారికి గృహంలో శుభకార్యాలన్నింటినీ కూడా కలిసి వస్తూ ఉంటాయి అత్యంత శుభప్రదమైనటువంటి యొక్క కాలం సంతాన సౌక్ష్యం ఉంటుంది సంతాన రీత్యా ఆనందం ఉంటుంది తీర్థయాత్రలు పుణ్యక్షేత్రం యొక్క సందర్శన ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సంఘంలో మంచి గౌరవాదనలు ఉంటాయి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి మీ మాట తీరు మూలంగా సంఘంలో మంచి గౌరవప్రదంగా మీరు అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు మిమ్మల్ని ఇటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా గురువు యొక్క సంచారంలో వృశ్చికంలో రెండింట ధనస్థానంలో గురువు గారు సంచారం మూలంగా తులారాశి వారికి కాదు రాబోతున్నాయి ఇక శని యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు శుక్ర సుగ్రహ సంచారం బాగుంది గురుగ్రహ సంచారం చాలా బాగా ఉంది శని గ్రహ సంచారం ఈ మాసం అంతా కూడా మూడింటి సంచారం చేస్తున్నాడు శని గ్రహం వారు అంటే మూడింటి ఉత్తిన సంచారం చేయటంలా మూడింట రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తున్నాడు ఇది గొప్ప విశేషం శని యొక్క ఆ సంచారం అత్యంత శుభదాయకంగా ఉంది ఎక్కడ సంచారం చేస్తున్నాడు శని శనిగ్రహం ధనురాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ధనురాశికి అధిపతి ఎవరండి గురువుగారే ఆ గురువుగారు ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎందుకనే చెప్పుకున్నాం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది గురు సంచారం అని శుక్రగ్రహ సంచారం బాగుంది గురుగ్రహ సంచారం బాగుంది శనిగ్రహ సంచారం కూడా చాలా బాగుంది యోగదాయకంగా ఉంది కొద్దిపాటి శ్రమతోటే అత్యధికమైనటువంటి యొక్క లాభాన్ని పొందబోతున్నారు తలపెట్టినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి శని పూర్తిగా శుభుడుగా ఉంటాడు ఈ నెల అంతా కూడా తులారాశి వారికి అక్టోబర్ నెల అంతా కూడా ఆరోగ్యం చాలా బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక రాహు సంచారం ఎలా ఉంది రాహువు ఈ నెల అంతా కూడా తొమ్మిది గంటల రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తున్నాడు ఇది చాలా గొప్పగా ఉంది ఇది చూడబోతే తులారాశి వారికి చాలా గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి రాహు సంచారం ఈ నెల అంతా తొమ్మిది గంటలు రజితమూర్తిగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి అన్ని రంగముల వారికి కూడా శుభయోగ కాలంగా ఉంది తర్వాత కాకపోతే కొద్ది మోకాళ్ళ నొప్పులు పూర్వంగా ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా ఈ నెలలో మొత్తం అన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ధైర్యంగా ఉంటారు ముందర అందుకైతే ఏదైనా కొద్దిగా ఏదో కొద్దిగా అధైర్యంగానో డిప్రెషన్లో వెళదాను అన్నట్టుగా కనపడుతూ ఉంటుంది అసలు ఆ పదాలనే డిక్షనరీ నుంచి తీసేసేయాల్సి వస్తుంది ఈ నెల శుల తులారాశి వారికి అలాగే ఇంతకితం ఈ రాశి వాళ్ళకి ఏదో తెలియనటువంటి యొక్క కొంత భయం ఎందుకో తెలియదు సాయంత్రం ప్రదోషకాలం అవుతూ ఉండంగా కొంత భయం ఏర్పడైతూ ఉంటుంది ఆ భయాలన్నీ కూడా పోతాయి రాహు యొక్క అనుగ్రహం మూలంగా అత్యంత ధైర్యం వహిస్తారు ఆత్మస్థైర్యం ఉంటుంది మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగిపోతారు ఈ యొక్క తులారాశి వారు కేతు సంచారం ఎలా ఉంది ఈ నెల అంతా మూడింట రజతమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈనా రజతమూర్తిగానే ఉన్నాడు శుక్రుడు శుక్ర సంచారం బాగుంది గురు సంచారం బాగుంది రాహు సంచారం బాగుంది కేతు సంచారం కూడా రజతమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా బాగా ఉంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఉంటారు దైవ బలంతో ముందుకు పోతూ ఉంటారు ఇది కేతు యొక్క సంచారం ఈ ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క గ్రహముల సంచారం అంతా కూడా అత్యంత యోగదాయకంగా ఉంది తులారాశి వారికి కుజగ్రహ సంచారం ఈ నెలంతా కూడా కన్యారాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కన్యారాశి అంటే ఇందా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది తులారాశి వారి రాశి ఫలాలు తులారాశికి కన్యారాశి ఏమవుతుందండి వ్యయస్థానం అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది పన్నెండు సంచారం కుజునికి వ్యయ సంచారం కాబట్టి ఇందాక శుక్రుడికి వ్యయ సంచారం బాగానే ఉందని చెప్పుకున్నాం కానీ కుజగ్రహానికి మాత్రం వ్యయ సంచారం అంతగా యోగించదు కాబట్టి కుజ సంచారం అంతగా యోగించదు కాబట్టి మనం కొన్ని శ్రద్ధ కొన్నిటిలో శ్రద్ధ వహించాలి ఏమిటవి డ్రైవింగ్ చేసుకుని వెహికల్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ పెడుతున్నప్పుడు 
కాస్త మనం జాగ్రత్త వహించాలి పెద్దగా స్పీడ్గా మనం వెళ్ళిపోకుండా వేగం చాలా మినిమం తక్కువ వేగంతో వెళితే ఓన ఒక పది నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకుంటారు అందుకంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం మార్పు చేసుకోవాలి ఈ నెలలో ఈ కుజగ్రహ సంచారం అంతగా అనుకూలత లేదు కాబట్టి అలాగే కుజుడు ఎలర్జీ వ్యాధులు కొద్దిగా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే మరి హిమోగ్లోబిను రక్తంలో తగ్గే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎనీమిక్ కండిషన్స్ చేరేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ పోగొట్టుకోవడానికి మనం జాగ్రత్తలు వహించండి తర్వాత ఏమో కుజస్తోత్రం కానీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం కానీ చక్కగా చదువుకోండి దైవబలం అనుకూలిస్తుంది కుజగ్రహ సంచారం కూడా బాగానే ఉంటుంది తర్వాత బుధగ్రహ సంచారం బుధగ్రహ సంచారం ఈ నెల అంతా కూడా తులారాశిలో తులారాశి అంటే జన్మరాశి తులారాశి వారికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి జన్మరాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు భాగ్యాధిపతి బుధుడు ఎవరండి భాగ్యాధిపతి ఈ యొక్క తులారాశి వాడికి భాగ్యాధిపతి వ్యయాధిపతి ఈ రెండు ఉన్నా వాడికి అంటే జన్మలో అయి జన్మలో ఉన్నాడు శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు ఎక్కువగా పెడతారు దాని యొక్క శుభ ఫలితాన్ని ఉత్తర ఉత్తర అనుభవించడం జరుగుతుంది ఇది బుధుడు యొక్క సంచారం తర్వాత శుక్ర సంచారం శుక్రగ్రహ సంచారం శుక్రగ్రహ సంచారం మనం మొట్టమొదట్లోనే మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి దాంతోనే మొదటి ప్రారంభం చేశాం మనం తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే మాసాధిపతుల గురించి మనం వివరించుకుందాం మాసాధిపతులు ఎవరే అంటే ఈ రాశిలో ఉండేటువంటిది చిత్తా నక్షత్రం ఒకటి చిత్త స్వాతి విశాఖ ఈ మూడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మొట్టమొదటి నక్షత్రం చిత్త రెండు ఒకటి రెండు పాదాలు కన్యా రాశిలో ఉన్నాయి అక్కడ చెప్పుకుంది ఇప్పుడు మూడు నాలుగు పాదముల వారికి చిత్త నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి కేతువు కాబట్టి ఆ మాసాధిపతి కేతువు అంటే కేతువు అంతా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఉండటం ధార్మిక పరమైనటువంటి యొక్క కార్యక్రమాల్లో చేరటం ఏదైనా కొద్దిగా ఆకస్మిక ధన లాభం లాంటిది కలగటం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తాడు కేతువు కాబట్టి చిత్త నక్షత్రం వారు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం పారాయణం చేసుకోండి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం పారాయణం చేసుకోండి అన్నీ కూడా చక్కగా ఫలవంతంగా ఉంటాయి అలాగే స్వాతి నక్షత్రం వారు స్వాతి నక్షత్రం వారికి చంద్రుడు అధిపతి ఈ మాసాధిపతి అంటే స్వాతి నక్షత్రానికి అధిపతి కాదు స్వాతి నక్షత్రానికి మాసాధిపతి ఈ మాసానికి అధిపతి చంద్రుడు అవుతాడు ఈ చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు మనకి నీటి మనకి ప్రయాణాలు జరగవచ్చు తలసిన పనులు ఎందు జయం లభిస్తుంది శుభకార్య ప్రసంగములు ఉంటాయి సుఖ భోజనం ఉంటుంది మంచి వార్తలు వింటారు వ్యాపార లాభాలు ఉంటాయి ఉద్యోగ లాభాలు ఉంటాయి అలాగే గౌ మంచి గౌరవాలు జరుగుతాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా చంద్రుడు మనకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈ స్వాతి నక్షత్రం వారికి లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకుంటే చాలా మంచిది అలాగే విశాఖ నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు ఇదిగో ఈ తులారాశిలోనే ఉంటాయి విశాఖ ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు ఈ మాసాధిపతి విశాఖ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి శని అవుతాడు శని శని యొక్క ఫలితాలు అంటే ఏ పది చెప్పినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా ఆలస్యంగా జరగడం ఇలాంటివన్నీ కూడా దాంట్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి శని యొక్క దీన్ని మనం అనుకూలతను సంపాదించుకోవాలంటే విశాఖ నక్షత్రం వారు శని స్తోత్రాన్ని చదువుకోవటం చాలా మంచిది నీలాం జన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాకజం ఛాయామార్తాన్ సంభూతం తం నమా మిశనేశ్వరం అని ఈ స్తోత్రాన్ని ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు చదువుకోండి విశాఖ నక్షత్రం వారు శని స్తోత్రాన్ని అలాగే గురు స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి దేవానాంచ ఋషీణాంచ అది అది ఒక పన్నెండు మాటలు చదువుకోండి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఈ రాశివారి తులారాశి వారికి ఐదు ఏడు తొమ్మిది తేదీలు బుధ శుక్ర శనివారాలు కలిసి వస్తాయి అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశి స్థానంలో లాభస్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని తులారాశి వారికి ఇప్పించవలసిందిగా పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుగుణోభవంతూ స్వస్తి